，开了，开了，开了。Hello， 兄弟们 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello Hello，Hello，Hello，Hello hello, 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 啊！今天晚上就将迎来足总杯的另一个决赛球队了啊！非常的激动和兴奋。Hello，Hello， hello, 啊！今天没有，今天只有四大水，没有三水之啊！因为我们今天这个不在那边啊，不在那边。Hello，Hello，Hello，Hello hello,。你什么时候吃三水？三水之饮料。小黄在不在？小黄，抓紧，到位没？ OK。那个一样的啊，跟昨天一样，足总杯是一样的啊。然后我们今天。先把昨天漏的一个锦囊先答一下，叫四八四八四八总啊。其讲一下超级，其讲一下超巨和巨星以及一流球员区别，分别举几个例子。你这个呢是没有硬性标准的，就是你定超巨和巨星，包括一流球星的，你还是得先从就是先定标准，就是你先把超巨的标准定了啊，你才能够去分析巨星和一流巨星。比如说你定超巨，你有硬性要求啊，必须得是有金球奖。是吧？有单核冠军，有欧冠才算超巨，那么一下就刷了一批人。那你像萨拉赫就只能算巨星，对吧？但如果说你的你的超巨，就是说只要随着他的实力达到一流水平，不不金金球奖、金球奖并不是个人必须啊。那么呃，带单核带队或者在球队拿过欧冠冠军，啊拿过联赛冠军啊，有过这种就重量级冠军，那么就算超巨。那么你像包括能力上，那么像阿扎尔啊，对吧？啊内马尔啊，啊萨拉赫啊。是吧？包括莱万啊，啊，这都可以算超巨。那如果说你说梅罗只有梅罗算超巨，那么一下子都变鸟料，对吧？那你这玩意儿，你可能莫里奇都都都难算啊。所以讲，你要先定超巨的标准。那我个人觉得呢，就是超巨标准，你要以萨拉赫为，就是萨拉赫进入超巨名榜榜单名评选。那么其实，呃，你这个可以选的人就不少了啊。你包括莱万多夫斯基啊，包括这个、呃、内马尔，对吧？内马尔、哈兰德。是吧？啊、呃，基里安姆巴佩，嗯、呃，然后这些球员都可以算是超巨。那么巨星呢，就在他们之下了啊。巨星在他们之下啊，没有冠军，对吧？但是能力也不错的。那么类似于孙兴敏，对吧？孙兴敏有金靴啊，五冠军啊，类似于这个叫做呃凯恩嘛，应该算是超巨了吧？凯恩算是一个例外啊，这种应该算巨星，包括萨卡，对吧？你包括萨卡。啊，这些球员呢，你可以算是算是巨星。亚运会冠亚运会冠军算什么？亚运会冠军在足球世界中啥也不是啊，啥也不是。然后呢，那一流球星什么呢？一流球星就指就指对吧？在球队，呃，一流球星指呢中上游球队，或者说呢争冠球队的核心啊，或者说冠军球队的二当家、三当家啊，一流球星。那么你像这种豪门，你像王朝球队，你像贝尔也算是巨星，对吧？贝尔甚至可以算超巨。所以说呢，这种王朝球队的二当家呢，还不能这么讲，啊，你只能说是像佩德罗，啊，佩德罗这种拼图类的，对吧？佩德罗，啊，比如说马塞洛，是吧？啊，比如说这个叫做，啊，这些球员，啊，我们可能给他定成一流球星，啊，或者说定成，或者说类似于以往类似于普利西奇、佩里西奇、佩佩剑，对吧？啊，大概是这个这个情况，大概这个情况，安东尼超巨啊，安东尼。胶东送三倍电池，看了昨天曼城的比赛，想知道不同年龄段踢一场顶级联赛需要多久才能回满体力？这个年龄是一方面啊，另外一方面还要根据体根据比赛强度。那、啊、你比如说，对吧？举个例子啊，举个例子，你比如说罗德里啊，罗德里，对吧？踢一场村超，踢一场徐超，可能睡一觉十二个小时就恢复会点满了。但如果说踢一场欧冠跟皇马踢一场比赛，那可能得歇一个星期。
所以说你看还得根据强度啊，就是不我们不不谈强度，谈长度都是耍流氓啊，强度是很重要的，包括心理压力等等啊，包括呢这个这个旅旅途是吧，主客场这个也有区别的啊。你要是说没有旅途呢，恢复能快一些。一般情况下呢，如果正值壮年啊，是需要四天到五天啊，是是最好的。就是如果一周一赛，或者说一周一赛，基本上是一个球员最完美的这个体能分配。一周两赛呢，相对来讲恢复就没这么快。如果说你，比如说我举个例子，这周一赛，下周两赛，下周一赛那还行。如果你这周两赛，下周还两赛，基本上就嘎了。不管你再年轻也累，特别是如果你场场踢满，而且还要根据位置。一般讲后卫呢相对轻松，锋线呢看情况，对吧？边锋相对较累，边前卫相对较累。呃，中锋呢还还好，中场是最累的啊，根据位置还是有关系。那么相对来讲呢是四到五天，但是一旦过了三十岁以后啊，一个星期一场球，基本上是最好的。你要德布劳内这种情况，我跟你讲，都看着非常虚的。德布劳内昨天都只要受伤，我都不奇怪。那么大年龄了，刚刚受伤回来，踢得满两一一周踢三场球，那就有点夸张了。下场比赛德布劳内必须休息啊！所以讲这个年轻人跟老老年人还是不一样的，对吧？你二十多岁的年轻小伙子，那你随便踢踢吧。你看我现在去踢，是吧？我现在去踢欧冠，我可能只能上场两分钟，知道吧？你跟强度有关的。对我一上去之后啊，我可能只能上两分钟。啊，对吧？所以讲这个还是还是有很大关系啊，很大关系啊。嗯，门将那一天一场问题不大吗？你们觉得门将不累啊？其实门将现在的话，现代门将一场比赛也要跑三四三四公里，而且门将的累呢，不在乎身体，就是我们经常讲，运动员的身体累是一方面，是吧？但是对于足球运动员，最还有一个很重要一点，就足球运动员他哪个地方容易累呢？这个地方。就这个地方，其实就是会容易容易得到非常非常大的疲劳，啊，就这个这个地方，因为你时时刻刻你想想，时时刻刻在紧张啊，对你无时无刻在想我怎么扑救，是吧？我怎么样怎么样动手，然后怎么样去进行这个防，怎么样进行防守，是吧？你无时无刻你都在全神贯注，在集中注意力，那么这种时候是很容易很容易，就是特别精神非常疲劳的。你万一下一场比赛注意不集中，不就漏一个吗？啊，所以讲。运动员是需要放松的。为什么足球运动员或篮球运动员那么多喜欢泡吧的？因为在酒吧呢，他能够感受放感受到这个放松的气氛，对吧？能够这个、呃、就是把自己的思维发散出去啊。你包括有有有的呢，可能喜欢看书，对吧？有的呢喜欢看电视剧、看电影啊。有的呢喜欢旅游、喜欢骑车，这都是一种放松自己精神的办法啊。其实些身体是很容易恢复的，但是精神层面上的疲劳是很是比较难以这个去。比较难以去去去去搞去搞的啊，比较难以去搞的啊。想吃白菜是吗？白菜也行，泡吧嘛，我偶尔吧，我基本上不去啊，基本上不去。我个人放松的手段，我比较想看小说、看电视剧啊，比较想看小说、看看电视剧啊，就是从小到大都这样啊，比较喜欢看小说和看电视剧。时间慢播啊，下一个啊，康纳五做三倍电池。曼城输了，球迷不见了；沃普输了，扑粉也溜了。论同甘共苦，没有人比红魔粉丝更有话语权。没有，昨天我看到新木君了，包括你新木君啊他们，我看到他们了。利基死忠是消失了，啊，利基是消失了，利基不见了，威威蒂也不见了，啊，球迷还是在的，啊，球迷还是在的。然后这个这个利基死忠是不见了，啊，威威蒂不见了，啊，利基。<笑>特别是输给那个被欧联淘汰，欧联淘汰之后啊，啊，就是彻底消失了啊，彻底消失了，彻底消失，啊，微笑也好久不见是吧？微笑昨天还来了微笑，踢之秋的三倍电池啊，球迷快回来吧，嘴脸该上的都上完了，我们继续团成一家亲，团成一家亲，骚麻了，哎呦，闹麻了，团成一家亲说的。曼城跟皇马一直扔扔打出仇来了，本来两个队哪有什么仇怨的，一直扔让欧足总给弄出仇来了。嗯，下一个啊，猫都不能养猫，终于今晚能看乐子了。别搞了，曼曼城曼联打考文垂，我觉得很轻松啊，对吧？我感觉这场比赛输不太可能，有一讲义，怎么可能英冠第八打不过？不不如吃吃吃，不如就吃两斤，我去。昨天我感觉就这圈抽的不好，应该让曼联打曼城。那昨天就那，如果让曼联打曼城，曼联就进去了，对吧？还能复仇，半决赛复仇曼城，决赛嘛，打打切尔西嘛，还有机会。
。现在什么情况呢？现在是这个，现在是如果说决赛没打曼城啊，现在就是现在什么情况呢？就是就曼城的让他缓过口气。五月二十号踢足总杯决赛啊，他缓了口气，啊、不太好，不太好弄。如果说昨天趁他命他命是吧？曼联一上啊，我觉得会比这个切尔西踢得好一点，啊，有一说一，真的啊，有一讲一。呃，切尔西那比赛呢，是本来什么？切尔西本来觉得曼曼城是强队啊，对吧？上去之后我这哎，遇强得强啊。结果呢，一碰这个切尔西，发现啊，一碰这个切尔西，一碰这个曼彻斯特里，发现哎，我操，这么菜，自己也不会踢了，自己不会踢了，哎呀，哎，闹麻了。衣服什么牌子的 ？CK 不是卖内裤的吗？衣服就是 CK 啊 ，CK 有衣服啊，那有方啊 ，CK 有衣服啊。三亚七是卖内裤的，三亚七还没开开开开衣服。我买这个衣服主要是因为它就有有点三亚七的影子。你看 C 对吧 ？K， 但这个 K 呢，你可以看成二七啊。所以说呢，我本我买这个衣服就是为了这个这个向三亚七靠拢啊，向三亚七靠拢。嗯，下一个啊，下一个啊，啊，折纸飞机。单刀过掉门将回传是什么心态？对啊 ，C 卡卡 C 是卡卡佩罗嘛？卡佩罗的衣服啊，卡佩罗啊，这这个牌叫卡佩罗，你看 C 罗卡卡啊，卡佩罗。单刀过掉门将回传是什么心态啊？他第一时间过掉门将呢，发现门前有人阻有人阻挡，他怕打打门呢被人解围，于是选择回传，是一种求稳的心态啊，是一种求稳的心态。那么这种求稳的心态呢，是非常非常的。用我的话讲呢，就是属于是非常非常的不自信的。你还记得我上场上一次刚刚讲过，我说前锋需要什么？需要自信，需要自私。这个球要是给 C 罗，一百个他不可能回传一个，对吧？如果 C 罗在后面接球 ，C 罗会让他传；如果 C 罗在前面打 ，C 罗要射，是吧？这种球呢，你要必须要够自私，够自信。啊，你这个时候我感觉呢，你像雅克松呢，以往呢，其实这个球员呢还挺自信的，怎么昨天突然短路了？可能因为前面几个球没弄进，前面几个球没弄进啊，昨天那个比赛踢得太抽象了。给雅克松点赞吧，兄弟们，一人点五十一个赞，给就给张张宇给雅克松点的啊，给雅克松点的，忙的雅克松可能够自私，但是太太啊，给雅克松点的，忙的雅克松可能够自私，但是太太了啊，给雅克松点的，忙的。亚克松可能够自私，但是太菜了。啊，给亚东点的，忙的。亚克松可能够自私，但是太菜了。啊，给亚东点的，忙的。亚克松可能够自私，但是太菜了。啊，给亚东点的，忙的。亚克松可能够自私，但是太菜了，可能是有个这个原因啊。卡了吗？好了吗？好了，好了，好了，好了。啊，好了，好了啊！决定赢了是吧？啊，决定赢了。我感觉啊，说实话啊，决定要把湖人横空扫。湖人有的队第四节太菜了，打不过决定的，有一讲一啊，感觉要被横扫的。今天晚上快转打啊！今天晚上快转打啊！感觉湖湖人这个队伍最后一节太菜了，没人处理最后一节的球。我有，我跟你讲，我一场比赛踢个一个两个小时没问题啊！别瞎搞，五分七，瞎搞一百二十分钟啊！嗯。A A 出租返程金哥，金哥送你呢。帅奇昨晚不知道的，以为我车刚踢完欧冠，播下课。波切蒂诺怂啊，哎，不过有一讲义啊。昨天你说波切蒂诺换人确实有问题，但是我说实话，你他妈切尔西那帮队员是人吗？那是那那那是哺乳动物吗？<笑>现在已经不能算人了，那是哺乳动物吗？对吧？我觉得就这句话，我觉得就就就已经已经嘛很已经就是很很就是已经到这个地步了，你知道吗？啊、嗯，就是你说那些亚克松那是不度嘛，那那那射门就那水平啊,啊，包括你这个叫做那个什么，包括那些菜菜的菜的一塌糊涂啊，而且那个点球是个点球，裁判上也吃亏了啊。不过波切蒂诺确实战术上是失败的，波切蒂诺太怂了，那个球肯定是点球啊，那个球，而且呢，对。最绝望的是，你除了亚克松，咱一个前锋，没别的，布雷默还租出去了，对吧？那个球是个点球
啊，那个球做那个球他是手伸开了，我看还有变相啊。呃，那个球应该应该有可能，那个球应该是个点球吧，有一讲一。但是呢，你就但是这不是你踢的这么臭的原因啊！你看你那，我说实话啊，你八十分钟落后了，八十分钟落后之后，你那个队踢的跟你一比零领先似的，对吧？你想你这比赛踢的，你队员的心态上就是就是就是就属于是让人觉得莫名其妙啊啊！你明明你更有劲儿是吧？你也更年轻，你更能冲，结果呢，哐哐哐，看到七十八十分钟。啊，对手八进了一个球，你跟你跟马下班似的，对吧？你说这，你说这，你说这个东西我不太能理解啊！我只能说，切尔西昨天让他的球迷再次失望。切尔西这个队伍现在有点什么意思呢？就是当你对他饱含希望的时候，他就是一坨；但当你觉得他一坨的时候，他就能给他带点希望。而这个比赛看的有些时候，你觉得，你觉得就是，我觉得对对车迷来讲，反正挺恶心。对呀、啊，你怂嘛就怂到底，哎。是一门圣马丁，克洛伊夫的球技和天赋在欧洲能排第几？在他那个年代嘛，前两名，克洛伊夫不能保尔。你放到现在嘛，你不要拿远古球星跟现在球员去比能力和偏比比比天赋，也也是在进步的。你现在全世界的平均身高跟当年比能能一样吗？我举个例子，近十年，我当年在学校里站前三排，哦不，站后三排，对吧？啊。我当年去的这个学校里面，我都站后三排的，我都站在后边的。对，现在你看我在我在去学校，我怎么跟人比啊？那人家的小孩、小学生都比快比我高了。那足球人的身体素质，因为你的饮食啊，因为你的科学啊，因为基因进化，对吧？你逐逐步在变强，逐步在逐步逐步在变强。那么你的以往的远古球员跟现在球员比，那怎么比呢？天赋上就有差距啊，有很大差距。天赋上啊，现在小孩都高啊，你不要跟以前比。啊，凯文做三分线时 ，F 一看了吗？瓜和碧玺都说赛程不合理，摩根指责瓜有两套世界级首发，请你用曼城组两个。嗯，我看了 F 一啊，啊，看了 F 一，但是是在朋友圈看的，我朋友圈有不少人去看，我反正从朋友圈看了，看完了，因为那个时间点我，我我那当时没时间看，但是我从朋友圈看完了，各种视角都有。那么，我觉得曼城的赛程确实不合理，曼城两周要踢五场球。有点夸张了，有一讲一。你看，而且是客场还多。你看他第一场比赛是吧？他就是第一场是打这个卢顿，主场打卢顿，马上主场打曼城，主场打完曼城之后，足总杯半决赛，足总半决赛之后三天之后是客场打布莱顿，然后马上客场打诺丁汉森林。你看他这个课程确，这个两天之后，两天之后客场打诺丁汉森林，这个赛程确实相当不合理。至于摩根的话，你当他胡扯就行了。曼城并没有两套首发阵容。曼城这个球队呢，他如果说想赢的情况下，他其实阵容里边也就是三四个人能换，对吧？你看他现在这个阵容，说白了，后防线其实也就是一个格瓦迪奥尔和后防线可能格瓦迪奥尔和阿克能进行轮换吧。对，中后卫呢，就鲁本迪亚斯、斯通斯现在不行，不就不知道什么情况，斯通斯感觉是有了的样子，对吧？斯通斯、鲁本迪亚斯和阿坎吉轮换，右边后卫其实也就伊沃克，对吧？那人家里克雷斯他是不敢用的，戈麦斯是不敢用的，对吧？你只能说是偶尔用一用。中场的康瓦奇奇。能用，但是呢也不太敢用，啊，那么中场的罗里是没有轮换的，对吧？德布劳内这个位置上呢也是不可或缺，这边打团队他不不不敢少的啊！感谢鲤鱼送小恶魔，感谢鲤鱼送的这个十八个小恶魔，我去，鲤鱼发财了，鲤鱼，啊，所以讲呢，相对来讲呢，我是觉得你这个这个阵容呢，看似是西普西很厚，但是其实呢打联赛你没有特别特别能能轮换能轮换东西，前场无非有一个多库换格拉里什，这是一个节奏的变化点。对吧？锋线上，你必须跟福登的轮换，其实也更多的是位置上的交换，啊、呃，我是觉得不太，不太行，有一讲一啊，呃，有有一讲一，今年还需要进行一定补强。感谢李玉松小狗博，感谢感谢感谢啊，感谢。但你跟谁比？你跟皇马比，替补席算算算宽了，算宽了。你跟利物浦比呢，替补席算宽了。你跟曼联比，替补席也算宽了。就如果说你是对比其他球队的话，曼城的替补席很宽。但是呢，还是那句话，在现有赛程之下。对吧？曼城毕竟是多线挺进，那就其实还不够，有一讲一其实还不够，啊，你应该再多一个类似于利物浦罗德里的地质位置的轮换，啊，再多一个德布劳内位置上轮换，啊，就够了，啊，你看跟谁比，啊，相对来讲你们的账已经够富裕了，啊，啊 ，E E C E 啊。哥了总送你呢，那
。昨晚我城市弱队，切尔西输是正常的。哎，昨晚那比赛看的我都想笑。昨天晚上我都看的我都无语了，我都很难想象切尔西的博主和切尔西球迷看什么心情。真是这个比赛踢的这样是一种耻辱，对吧？因为曼城踢成这样是情有可原的。对吧？就像我们赛前就讲的，曼城这场比赛很很可能就是这种叫做发挥的非常失常，那太累了。那这个你看斯通斯踢完半场跟着跟着，呜呜，我第一次见有这种比赛，这是第一次，我第一次见到。你说这种踢半决赛啊，英超半决赛是吧？踢完半场啊，那那那那叫什么？那斯通斯蹲在地上要哕了啊，要哕了，对吧？你说这个比赛，你说这个比赛不很不。不，这个不不是很很离谱吗？啊，但是切尔西这样的情况下，感觉踢的没什么精气神。三百零九四十一度三百零七，被英足总 PUA 了。昨天一看半决赛踢完和下场比赛差五天，我居然觉得能歇好久。那你再往后看看呢？半决赛踢完，下场比赛踢完，两天你就要踢诺丁汉森林，还且是两个客场，这个赛程啊也没歇多久。<笑>你就感觉就是七天两赛啊，七天两赛。还而且非俩地儿，真离谱。但是还好是两个弱队，看到卢卡能换不啊？啊 ，E C 一，格拉利什的手球该不该吹？曼联今晚不会输吧？那个球点球啊，没什么争议啊啊！有有有有一有一说一，我估计我觉得，我觉得曼城成米成米应该也觉得那是个点球啊？为什么呢？格拉利什那个手是这样动的，那那不是点球吗？啊，那个球感觉就是感觉是点球、哦，我觉得啊，我觉得啊，仅代表个人啊，仅代表个人。呃，那个球我感觉感觉是个点球，但是那裁判瞎呀，那裁判就是什么情况呢？裁判他不敢吹角球，因为他觉得呢，他吹角球就证明格拉利手碰到了，所以说他角球都没给，给了一个门球，啊，给了个门球，因为那个球只要裁判他手碰到了，肯定是点球，那他不吹点球就代表他手没碰到，那也不能给角球，对吧？所以这这这也挺挺骚的，那就是点球啊。曼联今晚不会输的吧？我感觉不会的，嗯。不屈之影送三倍电池，同样是左边锋，对比一下福登、小熊和莱奥。福登现在打右边锋了啊，不现不再靠左边左边锋。福登在边锋呢，跟维尼修斯和莱奥比，差距比较大的，有一讲一。踢边锋的福登的能力呢，更多的是像一个球队的拼图、边角料、顶级边角料吧。但是呢，你像小熊和维尼修斯，维尼修斯和莱奥呢，是能作为球队大核心去用的，特别是莱奥这个球员其实是被低估的。啊，你们看一下莱奥的比赛就能知道了。这哥们又肥，又快，啊！如果说一个球员呢只快不肥，还挺好防的，啊，真的还挺好防的，因为你可以卡他位嘛，是吧？你可以跟他有对抗嘛，你就是手一撑给他撑飞了嘛。这温修斯呢是他的这个罗利，这个维莱奥呢他是又肥又快，他又胖又快啊，他体重还大，跑得又快，那真的是很难防守他。但是这哥们有点懒，他的这个意志品质没有这么坚硬啊。温修斯呢？这个球员呢，跟姆巴佩他们比呢有差距，但是呢，还是比福登要要略好一些，突破能力、一对一能力啊。下一个啊，这个金城指令等到格纳伯纳乌，其南门德德尔比适合你磨吗？我团能血洗巴萨吗？南门索斯盖特适合皇马，不适合曼联，有一讲一啊。索斯盖特还挺适合皇马的，长得就像皇马人，很帅气。对吧？而且这种这种世界顶级名帅嘛，还是归皇马用吧。啊，曼联跟他不太不太搭嘎。曼联这种破俱乐部、烂俱乐部，对吧？啊，不太容易这个，不太容易这个这个配上像这种顶级球员，是吧？你团能血洗巴萨吗？国家德比不好说的啊，是那种西班牙国家德比这种比赛，你不是按实力说话的，还是得按看临场发挥、啊、不好讲的。下一个啊，这个随心而行送的锦囊啊，德布劳内昨天发挥的怎么样？曼城该卖他吗？曼城卖达不德布劳内不扯犊子吗？除非德布劳自己想走。有些时候呢，一个豪门球队啊，一个豪门球队，你是不能就是卖旗帜球员的，除非这个球员自己想走啊，或者说呢，他真是不能用了啊，那么你可以卖他。你看德布劳内这种呢，属于你曼城队史前两名的球员，对吧？你怎么可能？你可能你可以让他免签走，对吧？他可能觉得他现在合同到期了啊，双方没谈拢，对吧？觉得年龄到了啊，你现在。到了啊，你现在他还想踢，那么你这边没他位置了，跟他沟通之后，什么那么他自己愿意走可以走，但是呢，如果说你是你是这种叫做没有翻脸，对吧？你主动卖他，那这个其实是我觉得对于一个豪门塑造人物文化啊，不至于
。那么 C 罗这个情况还两说啊。C 罗当时呢，其实还在巅峰，他跟皇马是翻脸了，跟弗洛伦德翻脸，弗洛伦德送他走的，这是两码事儿，兄弟们啊，并非是一是一码事儿。那所以说，我是觉得德邦内在还能踢的情况下，我是认为他啊，不太可能。不太可能能，不太可能会被卖掉啊！除非什么呢？除非是，除非是你这个球队呢，就是除非什么？除非德布劳内跟你球队有商量，就是我现在想去沙特挣最后一桶金，那么曼城放你走，这种情况下跟沙特进行个谈判啊，做一个诱导价把它卖卖掉啊，这个是有可能的。但是以德布劳内最近表现出的态度啊，他应该是不想去，不想去。C 罗跟弗洛林诺翻脸那个事儿呢，还不如怪他，不怪他。当时呢是什么情况呢？ C 罗呢是跟弗洛伦德有约定，就是说如果欧冠夺冠了，他要涨工资，然后弗洛伦德答应他了，但是呢夺冠之后呢，没涨或者涨的好像幅度不够，所以说呢皇马就是让弗 C 罗主动要求离队的，然后弗洛伦德把他卖了，啊，当时是这么个这么个情况啊，这么个情况。GAS 啊 ，GAS 送的送的锦囊啊 ，GAS 送的锦囊 ，GAS 送三倍电池。原神有没有可能入选欧洲杯英格兰国家队？我说话慢点行吗？不行啊！接下来送三百电池啊！原神有没有可能入选欧洲杯英格兰国家队？戴尔啊，目前来看真有戏啊！戴尔在拜仁踢的蛮好的，戴尔昨天指挥金门灾指挥的蛮好的。有一讲义的话，我觉得可以带啊，我觉得可以带。我觉得你这样沃特金斯这样选法没必要带啊，沃特金斯。沃特金斯带了吗？也能带，沃特金斯可以带。像鲍恩这样就没必要带了。你带沃特金斯，鲍恩这样就没必要带了。你带沃特金斯，呃，这个锋线上有一个替补，带个戴尔做个做个后场轮换啊，比邓克强一些。我觉得邓克这英如今在进国家队表现还不如原神呢。嗯。年高送的三百电池，其分析一下考文垂怎么赢你魔。曼城球迷也不会想让考文垂赢曼联的，曼城球迷还想着曼市德比三杀曼联呢。有一讲一，你是英足总，你会让考文垂赢吗？你别胡扯，你是英足总，你会让考文垂赢吗？所有人都想看曼市德比，所有人都想看足总杯决赛，是曼市德比，没有人想看着曼城踢考文垂。这种比赛，曼联守住到前面叭跳一个，给个点球不赢了吗？结束了，对吧？英足总嘛，该控制控制吧。对吧？英足总嘛，该控制控制了。你这种情况时候还想想什么？你能怎么赢？赢个屁啊！除非说你现在马上对吧，把曼城改球员全买过去，你有机会能赢，对吧？你这东西，我觉得，我觉得你肯定说现在基本上是是曼联没没毛病啊，没毛病啊。下一个啊啊，说流量爆炸，那流量不要也罢，太丢人了啊！别丢那个人现那个眼了。云华迷妹送三百电池，其龟龟姆巴佩经历过四个顶级抽象教练，波海、图海、加海、恩海，给抽象程度排个名。其实啊，有一讲义，波切蒂诺在巴黎啊，话语权不够。你看波切蒂诺，图赫尔呢，在巴黎带的可不抽象啊。图赫尔在巴黎圣日耳曼那是拿过欧冠亚军的，啊，知道吧？他在巴黎带的还可以的。那么波切蒂诺呢，在巴黎呢是没话语权啊。当时第二回合打皇马，其实还行。主要是首发那哥们儿，三个哥们儿，本来他第一回合是两个人上，还效果不错的。第三回合、第二回合呢，上了三个人，防守没没镇住啊。波切蒂诺这个事儿先不谈。加尔迪安呢也是一样的，话语权不够啊。加尔迪安，傀儡教练，当时呢其实很多事儿要听这个叫做这个叫做坎波斯的啊。所以说这个加加尔迪安呢这不谈。恩里克呢，你说是抽象啊，但是恩里克成绩最好。恩里克成绩最好，啊，恩里克，恩里克成绩最好，现在啊，有可能三冠王，啊，有可能三冠王，对吧？恩里克目前为止成绩是这几任教练里边现在可能是最好的，他现在欧冠大概率就你很大概率能进决赛，国国法国杯决赛，联赛已经夺冠了，啊，联联赛已经已经夺冠了。所以说，姆巴佩，你要说真是抽象，对于他的使用的话，恩里克是最抽象的，对吧？恩里克最抽象的，嗯。有赛次有色彩老白送三个电池，旗子英足总一直针对曼城，以至于曼城多次错失欧冠。这次的英超的名额也少了，怎么想的？英足总并没有针对曼城，英足总针对的是所有的英超球队。在英足总的心中，欧冠并不具备优先级，这是英超之所以比赛这么多的一个原因。在英足总眼中，他不觉得欧冠比英超重要。你可能西甲会为欧欧冠让路，对吧？法甲可能也会欧为为欧冠让路，是吧？这个叫做
这个干翻人啊啊！我警告你们啊，还有这个里奥梅西啊，我警告你们两个人啊啊，这个再开，毕竟啊，这个。啊，你为为什么呢？嗯，为为什么这个这个英足总呢？为什么英就是曼城会有这样的成绩呢？这样的赛程呢？是因为你四线争冠，是因为你四线争冠啊，所以讲呢，这也没办法。如果说你像曼联一样，早早的从欧冠淘汰了，你赛程不就好了吗？对吧？如果说你，如果说你，你如果说这个第七次告白你也停啊，我已经给他进过了啊。我已经给他订过，进过了啊！你们再开，你也进啊！如果说你要是像曼联一样，早早从冠淘汰，对吧？早早从联赛杯淘汰，你不也赛程好了吗？对吧？你强嘛，你就得多打点比赛嘛，啊，对吧？啊，嗯。下一个啊，有色彩老白做三分电池。其次，英足总一直针对曼城，以至于啊，这个打过了啊。嗯，九二年的马岛做五百电池。九二年的马岛是不是电池？我还没看出来九二年马岛，你你不是妈没黑吗？怎么你会问用这样的问题呢？你纯是给主播找事儿啊，阿飞机啊！我记得你是没黑啊，对吧？你怎么能问出这样的问题呢？你感觉你像纯是给主播找事儿啊？九二年的马岛是不是电池啊？梅西就是比 C 罗的荣誉多，这个时代就是梅西的时代。为什么 C 罗球迷就因为一个问题就想梅西和 C 罗拉在一个档次？首先呢啊，这个。我是这么认为的，我是我是这么觉得啊，就是梅西跟 C 罗呢是在竞争的环境当中变得更好，啊，在竞争的环境中变得更好，什么意思呢？就是若没有 C 罗，梅西拿不了这么多冠军和这么多荣誉；若没有梅西 ，C 罗也很难一直追追逐，一直在竞争。两人是一种竞争的关系，这种竞争的关系呢，会让两个球队呢，会让两个人呢，都会有这种憋着劲想上爬的一个感觉。那么。确实，最终有一说一，梅西胜出了啊！在这个时代中，因为梅西的世界杯冠军啊，那么他可能这个在梅罗时代的对决当中，对吧？他最后是拿到冠军荣誉更多的人啊。但是你不能否认，在他们两人这个时期是交相辉映的啊。所以说呢，你不能去，我觉得你直接说什么梅罗时代去否定，我个人是理解是不对劲的，还是得进行两个人，还是还是梅罗时代啊？可能最终梅西拿到世界杯冠军，所以说呢，他。容易更多啊，但是你不能去否定他们两人在一定程度上是互相促进啊、互相竞争的啊这么一个关系啊。下一个啊啊，下一个啊，这个呵呵啊干起来了啊，干起来了，干起来了。下一个凯文坐在面池，二十二个人，三门将三小孩，长期伤缺一个，努内斯彻底废，皇马伤病多，为什么比你磨阵容厚？二十二个人，三门将，三小孩，长期伤缺一个，努内斯彻底废，皇马伤病多，为何比你磨阵容厚？你看曼，你看曼联阵容，曼联是只有一个中后卫了，曼联，啊，曼联只有一个中后卫了，曼联，只有一个中后卫，然后呢，这个这个叫做呃，边后卫也没有，对吧？你最起码有边后卫吧，曼联也没边后卫了。中后也没有，中场曼联那边就曼联的替补席只有一个人可以用，就是芒特。<笑>你这现在阿姆拉巴特这两天能用吗？对吧？曼联的替补席只有一个球员啊，就是芒特啊。你该提醒还是提醒啊？该提醒还是该提醒还是还是提醒啊？我来讲啊，你别动手啊，我来动手啊，我来动手啊。芒特也伤了啊，嗯、啊。这个哈哈哈啊！警告一遍啊，你有粉你是粉丝啊，这个不是粉丝也没有灯牌的，我这边先进一进啊，兄弟们啊，稍等稍等啊，稍等啊，我这边先先干一先先先干两个人啊。文文啊，红灯牌啊，警告你一遍啊，红色的啊啊啊！啊，警告你一遍啊，红色的啊啊啊！啊王楚基打出一张无懈可击，王楚基打出一张啊！这个大冤种啊！我刚才警告过他了，兄弟们啊
啊，我警告他了吧，应该啊，拜拜啊啊。老子一张无懈可击都没用吗？啊，打出一张无懈可击，最终还是要要引要引引引引引起这个吗？你我不想赚点灯牌吧？一张灯牌一分钱，你放心吧。啊，这点钱还让我还发不了财啊！这个施恩胜啊，警告一遍啊啊，施恩胜啊。<笑>我看看还有没有啊？好，干净了，兄弟们啊，干净了啊啊，干净了啊！这个西西很强，很开心啊，希望天天开心啊！你这种弹幕呢，我也要也要干的啊！大家别骂了啊，这个什么什么的啊，也要干的啊！现在停啊，没有漏啊，都在都拍过照了啊，都都这个小黄截图给我了，现在排队啊啊！怎么还干净？马上干净了，马上干净了！哎，这个什么？这刷的这个什么？刷的这个是 M C M A C 啥？ M A C 啥？我警告你们啊！你这东西肯定是有歧义的啊！虽然我没听懂，啊，不善良，啊，一遍啊！好啊，下一个啊，下一个啊，下一个啊，下一个，这个，呃，随心而行啊，德布劳内昨天发挥啊，下一个，球王送锦囊，梅拿美洲杯，罗拿欧洲杯，多特欧冠金球给谁？那肯定给罗呀，对吧？你看，梅梅西拿了美洲杯，这个罗拿了欧洲杯，对吧？梅西拿了美洲杯，罗罗伊斯拿了欧洲杯，加上多特欧冠，相当于罗伊斯双冠王，对吧？那肯定给罗伊斯呀，金球奖还用讲吗？这个问题，你现在欧洲杯加欧欧冠双冠王，欧冠之巅，对吧？那肯定是罗伊斯呀，啊，肯定罗伊斯啊，兄弟们啊，百分百，这还用说吗？我去，这个问题问的有点业余了呀，啊，有点业余。啊，下一个啊，下一个这个 T Tiger 送三倍电池啊， Tiger 送三倍电池啊， Tiger 送三倍电池啊，这个其未来，我说实话，多特欧冠冠军罗伊斯作为主力拿欧洲杯冠军，给不给罗伊斯？给不给？你们谁说谁敢说不给的？给不给罗伊斯？我就问你们，给不给罗伊斯？给不给罗伊斯？有一讲一，对吧？拿欧洲杯，他作为主力冠军，再加上这加上这个。这个那玩意儿拿欧洲冠拿冠军，不拿个不拿个不能弄个这个什么什么金球奖啊？哎，黑子啊！下一个啊，这个泰戈尔送三倍电池，其未来老佛爷退休后，始皇是否有可能经历类似魔在爵爷退休后的动荡？我估计是百分之百的啊，百分之百，我感觉百分之百啊，百分之百有一讲一。我觉得皇马最大的危机从来不是什么球员阵容的问题。皇马最大的危机就是老佛爷老了，啊，他一旦退休呢，我感觉皇马动荡概率是百分之百，肯定是乱个五六年、七八年、三五年的，百分之百的，这个都不用想都不用想，一代天子一朝臣，管理层全换，对吧？工作人员全换，他内部肯定会混乱呀，啊，这是肯定的，啊，想都不用想，啊，肯定要混乱的，这东西你你你，我就问你，什么就哪个俱乐部经过这个事儿没没混乱过呢？巴萨，你拉博卡塔到那个什么，那个叫什么来着？上一个上一个那哥们儿什么叫什么来着？上一个哥们儿叫什么来着？巴托梅乌是吧？啊，巴托梅乌，啊，这个 L 啊啊，警告你一遍 L 啊，警告你一遍啊啊！下一个啊，呃，原来是起风了，其拜仁、皇马看好谁？熊的速度能打身后吗？拜仁、皇马没有什么看好球队，拜仁、皇马有一讲一，我看好巴黎。拜仁、皇马两个队都差不多。维尼修斯速度打金米奇身后是没问题的，他说不定能限制金米奇，让金米奇不要上来。但是有可能维尼修斯还是踢中锋，那么面对戴尔和德里赫特反而更有优势。那么拜仁这边进攻呢，打皇马这边呢也是一样的，对吧？所以这种这种这个这种比赛呢，我个人理解啊，他对于这个球队的限制啊，对于这个临场发挥更重要了啊。欧洲德比真是五五开，这个比赛谁能预测胜负？我想曼城跟皇马，我敢预测曼城晋级，虽然曼城没晋级。但是呢，皇马跟拜仁没有人敢讲谁赢一定赢，谁一定输，除非有主队的，对吧？我觉得巴黎会进决赛，但是那两个队我不敢讲。左边后卫孔敬中三倍电池，厉害了齐，你是会拆招的，厉害了齐，你是会拆招的。我改变一下话题，卢顿能不能保级？看着挺喜欢的，卢顿能不能保级取决于英足总还动不动手，英足总要再给前面的几个队发几分嘛，是有可能。卢顿，卢顿这个队伍呢，主场很厉害。
。今年英超保级形势现在也弄明白，因为英超老罚分啊，特别是对阿埃弗顿啊，今年的分罚太多了。你看看英超保级形势，英超今年的争四也比较复杂，对吧？保级也比较复杂啊。一争四呢，阿斯顿维拉跟热刺现在不好讲的。保级形势呢，看一下啊，保级形势现在是谢菲联十六分已经确定降级了。然后卢顿二十五分，诺丁汉森林二十六分，埃弗顿是二十七分。但卢顿呢打了三十四轮，诺丁汉森林少赛卢顿一分，但是诺丁汉森林下场踢曼城，其实也等于是是是,是没没少赛。嗯，基本上就在诺丁汉森林、埃弗顿和这个卢顿身上去产生了，因为水晶宫和布伦特福德基本上是安全的，所以说有点机会吧。但是我感觉卢顿大部分降级，大部分概率降级。嗯。下一个啊，埃尔林送锦囊，其凯尔特人总冠军和曼城双冠哪个概率大？曼城双冠概率大吧？凯尔特人的队也不行啊。今年总冠军，我感觉不是掘金就是快船吧。反正我这是快船，但我感觉掘金好强，对吧？那凯尔特人那个队也不行啊。塔图姆说实话有能力，但是那个球队总体感觉没有冠军相。曼城双冠倒是有机会的，曼城是吧？拿一个这个，拿一个联赛杯冠军，拿个拿个英超联赛冠军，明年弄个欧洲，明年弄个什么？明年弄个世界杯冠军什么玩意儿的？世界杯冠军。啊，足总杯冠军曼联有机会啊！一总送你呢，曼城今日状态，黄如果四分之一打对攻有机会吗？曼城今天这个状态跟皇马踢要被打碎的。曼城，曼城就他现在这个他今天这个状态跟皇马踢要被皇马摁着打打打打到打到嘎掉。曼城球迷也会也不觉得你这个状态能跟皇马打吧？爆锤啊！就你的后防线，那斯通斯，我说实话，就斯通斯昨天昨天那个状态，那维尼丘斯给他过来两圈，不把维尼丘斯不把斯通斯就直接二十分钟就过过远了，<笑>对吧？就是我第一，斯通斯感觉可能是有病啊，斯通斯是不是生病了？应该是生病了，他那个情况感觉不像是身体问题，不让受伤，生病了啊！我感觉你昨天的曼城这个，包括沃克状态等等，很差啊，很差，嗯、啊，昨天那个状态确实不行。啊，昨天那个状态。呃，九万年的马岛，如果拜仁欧冠夺冠，穆勒和诺伊尔历史地位会不会继续上升？你像穆勒跟诺伊尔，诺伊尔历史地位已经来到了史一门这个级别了，但是穆勒的历史地位呢，不能不会因为一个欧冠有大幅跃升。穆勒缺点个人荣誉，这个东西不是说欧冠能弥补的，因为首先不怎么看这个，对吧？首先不怎么看这个，首先很少有这个欧冠冠军的，呃，金球奖这种类型的，但是呢。这个你像锋线球员呢，金球奖还是很重要的啊。穆勒差点个人荣誉啊，穆勒。翻翻翻都是鸭爸爸，门天赋高，但身高不够咋办？其他位置能踢但菜。那你就守门啊，你业余球门无所谓吧。你要是想打职业足球啊，没有一八五，一八五都矮了，打守门。现在职业足球呢，选材守门都选一八八以上，一九零。啊，感谢 M 总送的这个东山北毛巾啊，感谢啊。现在都是一九零以上。以前呢，一八五是可以的。以前呢，就在卡西利亚斯那个年代是可以的。卡西利亚斯啊，你包括再往前有一些反应比较快的门将，但现在呢，守门员呢，他追求一个要的什么职职业生涯长度啊？你看啊，你越是大个守门员，他职业生涯长度越高。你比如诺伊尔不缝，因为他们他们不太需要靠反应和弹跳，那么他更多是选位，他只要一侧倒啊，一卧倒，他手臂身高臂长嘛，身高臂长。但是呢，相对来讲呢，你身材比较矮矮的这个守门员呢，他生涯长度不够高啊。你像卡西利亚斯啊。啊，你包括一些靠反应灵敏的这个门将，你包括拉亚，他未来身价长度也不会高，因为他需要他的弹跳啊，需要他的下地，这个东西是是有是有感觉。反正一八五以下，现在选材面很都很窄了啊。反正我这个你看，他包括高球等等，也是有有有有一定的这个这个局限性啊。下一个啊啊，下一个，这个 Gary 送三分电池啊 ，Gary 送三分电池。曼城和切尔西昨天的表现，决赛踢不过考文锤的。今天曼联要晋级了，你们这帮学的打考文锤的都出来道歉行吗？能出来道歉吗？我也不知道你们发 I C， 你就出来说我错了，简单吗 ？OK 吧？啊，好吧，曼联晋级了，好吧，你们就出来说一句我错了就行了，我不要求你们干别的，行吗？啊，说句对不起，好吗？啊，好吗？闹麻了，我去，真有人觉得考文锤能赢？他拿什么赢我？老子老子英超排名都比他在一万高。下一个啊，清醒送锦囊啊，其今天利物浦能手拿把掐吗？今天利物浦客场，我都不敢说，你妈谁敢讲利物浦手不手拿把掐
，利物浦这个队伍现在有点切尔西化了，我天哪，不好说。希望吧，我希望利物浦能赢。利物浦要不赢，成就掉队了。利物浦这场比赛要再输啊，我感觉，我感觉这个比赛要嘎。感谢我杨楚奇爱阿姆拉巴特送的闪耀星辰啊,啊！感谢啊，啊，我感觉感觉是这样，感谢利物浦。你他先掉队的话，阿森纳也要嘎，那曼城又又又是很毫不压力后边几轮，啊，因为阿森纳后边赛程太差了，对吧？利物浦要是一输，英冠、争冠没什么悬念。希望利物浦能够赢吧，有一讲一啊。呃，清醒总送锦囊啊。啊，这个啊来啊来我送锦囊，今晚要是输了你道歉，硬奶四强，抽到有考文锤，他妈输给考文锤我还道歉，我大嘴巴子抽死他，输给考文锤，<笑>半决赛能输给英冠球队的，我好像好久没见过这样的这样的球这样的比赛了，我、啊、还道歉，我大嘴巴抽死他都能，我去，不可能的啊，不可能，啊不可能，我我不这么认为，啊，我不这么认为，啊。青山烟雨送三倍电池，我替齐哥说，不敢预测。皇马、拜仁球迷战斗力太强，我害怕黑旋镖，害怕被冲，这不是不是个原因啊，不是个原因。我能怕被冲吗，兄弟们？我能怕被冲吗？现在嘛，哈兰德的球迷也冲我，对吧？我能怕被冲吗？我搞明白了，这个哈兰德那个事儿，那个那个那个事儿，我这点我那点批评，难道还不够温和吗？啊，如果说你连我这点，如果说你直接连忠言逆耳的于行，良药苦口利于病。如果说呢，你对于我的这个批评和我的这个评评评评价呢，你都听不下去呢，我建议你早点回家喝牛奶，是吧？呃，外边世界太残酷啊，不太适合你们啊，不太适合你们。这玩意儿真是，真是这个这个呃，这些球迷有些时候我感觉真的是还没断奶，感觉我天。下一个，重约之之路送三倍电池啊，重约之之路送三倍电池。卡纳瓦罗有进球，为啥排历史阵容都不选他？还有多库和香塔乔，谁将来成就大？卡纳瓦罗的原因是什么呢？卡纳瓦罗的原因是他太矮了，他只有一米七八左右吧，七六七七吧。那么一般情况，你排历史最佳阵容呢，你会觉得他的身高会局限，所以这是不选他的一个原因。但他当年巅峰时期是挺猛的，作为一个出球型后卫还是蛮强的。啊，作为出球型后卫还是蛮强的。我觉得卡纳瓦罗是一个非常非常。不错的这个一个一个中后卫，但你排历史最佳阵容还要考虑到，就是没有缺缺点啊，没有短板啊，有一讲一，有一讲一啊，没有缺点啊，没有短板啊。实话说，这个那么后卫是选没缺点没短板的，那么卡纳瓦罗确实是不如这个叫做有一讲一，卡纳瓦罗确实不如范戴克啊这种中卫啊这么完美吧，啊这么完美。下一个啊。呃，重约之之之路所在电池，卡纳瓦罗有进球，为啥？对吧？还有多库和加纳乔，谁将来成就大？怎么说呢？啊，按天赋来讲的话，要多库多库好一点啊。但是呢，加纳乔毕竟有平台，对吧？加纳乔是是受难于危受受命于危难之际，如果他能练出来啊，在曼联站住脚的话。一旦曼联复苏，那么他作为这个球队的类似于青训出产出品，同时呢又是呃危难之命啊、呃、危难之际受命于危难之际的球员，那么他的历史地位肯定要高一些。呃，毕竟曼城呢那么强，多库去的是打轮换啊，打这个这个转换的，相对来讲呢肯定没有加纳乔平台这么好。呃，但是呢，呃，从天赋上来看的话啊，多库还是要比加纳乔要强一些。加纳乔没多库快啊，多纳乔加纳乔没多库快。世界第一名加拿大啊！这俩赛季，红魔和曼城比赛，红魔很像湖人，城很像掘金。红魔和曼城比赛，红魔很像湖人，哼，黑子。那红红魔谁？詹姆斯？哎，兄弟们，世界第一名加拿大，你回答我啊！你觉得曼联现如今谁？詹姆斯？小王给他截图啊，截图啊，给他发出来，给他截图啊，给他截图啊，啊，啊，你觉得你觉得这个红魔啊，谁像詹姆斯啊？必备是吧？必备是吧？操
，必备说的，说必备的，给他给他给他给他给他记记下来啊，不是我说的啊，不是我说的啊，啊，不是我说的啊，说必备说的啊，啊，必备说的，呃，下一个啊，艾马尔轻不轻松的电池？上次听英语纽波特靠没有 V R 偷了一个进球，这次在温布利踢考文锤，只能说原形毕露，行了啊，星不君，行了，好久不见你了啊。好久不见你了啊！今天晚上你你在旁边督战，好吧？啊啊！今天晚上你们俩在你们在旁边督战 ，OK？ 啊，在旁在旁边督战，啊，就是不简单啊！你们再看看能有几个、啊、打得你哑口无言啊！打得你哑口无言，闹麻了。打英语吗？我不认真踢吧？搞点效果的，打了他妈英冠球队要认真的吧？不是这么回事儿。九二年的马洛斯三百年时，那要是巴佩一辈子得不了金球，那他一辈子历史地位超不了穆勒吗？不能说超不了，肯定两个人是要论的，就是没有这么的，没有这么就是毫无争议。你举个例子啊，你看啊，内马尔跟穆勒谁地位高，对吧？我觉得穆勒穆勒地位高一点，有一讲一。对吧？内马尔属于没什么历史地位，都是。那但是呢，如果说啊，假设啊，假设姆巴佩 W 得不了进球的话，那他跟穆勒的历史地位就要比比世界杯冠军，对吧？如果法国队还能夺冠，那么他可能姆巴佩要高一些。但是呢，他一旦夺冠就有金球奖。如果他没金球奖，证明法国队不夺冠，或者说法国队夺冠的时候他已经不是主力了，对吧？那只能这么去形容。那你这样的话还真不好说，就他容易到此戛然而止。我觉得姆巴佩一定是有金球奖的。你要没金球奖，两人还真还真还真得论一论，还真得论一论。他一定会有金球奖的，嗯。文科员送的锦囊啊，文科员送的锦囊，文科状元送的三百电池。其作为车迷，比赛输的有点不甘心，机会蛮多的，但是裁判和前锋的问题，希望魔能帮车报仇。好的，兄弟们啊，车魔押金啊，啊，作为这个我最想打的对手，你们没有进决赛，我深表遗憾。但是呢，今年我们有机会帮你报仇，因为根据选角度来来讲的话。去年曼联跟曼城是一胜两负，今年是已经两负，还差一胜。那么这一胜有可能就只有一次机会，就是五月二十号足总杯。嗯，所以说呢，我希望能帮你们报仇啊！千二球迷为我们加油啊，为我们加油啊，为我们加油啊，兄弟们啊，为我们加油啊！嗯，下一个啊，这个猫都不养猫，猫总送你呢。CTMD， 雅克松早早就推空门了，就完了。CTMD， 雅克松昨天一战成名。雅克松昨天一战成名，那一场比赛直接把雅克松打的一战成名，兄弟们，一战成名，啊，一战成名，啊，一战成名，啊，雅克松昨天啊，一战成名。就是那场比赛呢，因为这样半决赛呢，很多球迷呢，他平时呢，他英超看的相对较少，对吧？他可能还没有不不太了解雅克松。对于这个英超就意味着什么？因为有些人呢，要不然只看欧冠，要不然只看天王山啊，只看半决赛。但昨天那场球呢，是让很多球迷呢对于他就是有了一个深刻的认识，太牛逼了！啊，代表作啊，代表作，达到了一个新高度。锤子王者巅峰送三百电池啊，希望考威锤能为我车决赛报仇。你妈一看你就是，一看你就是叫什么？要是这种串子。考文锤今天不可能赢，我还是那句话，我不是说不可能吧，就是你从各个层面上去分析，曼联如果说全胜阵容真打他不一定好打，但曼联现如今也是残阵，他不可能轻敌，在不轻敌的情况下，诺帕布伦兄弟们，相信我，哎，相信我，相信我，诺帕布伦，真诺帕布伦啊，诺帕布伦啊，诺帕布伦啊，下一个啊，这个猫都不养猫啊，我觉得让我萨踢都能让师兄喝饮料。谁是你师你萨师兄啊？倒反天罡、啊，他妈那是你师弟啊，巴萨。<笑>曼城是你师弟，阿森纳是你师哦，曼城是你师弟，阿森纳是曼城师弟。现在这个情况啊，不对，曼阿森纳不能算算是曼城师弟，阿森纳是曼联三弟，对吧？啊，这个呃，你你只能说你让你师弟喝饮料呀。
对吧？巴萨能让曼城踢喝饮料，你这倒反天罡了。巴萨得是曼城师兄啊啊！打错字儿是吧？哎<笑>妈、啊，哎妈，听不清楚，再没电池了。解说曼联比赛，只能说骑士 g o 我是我是解说界解说界这个。一股泥那个泥石流。昨天最经典的镜头呢，其实很多人都没注意到啊。昨天解说时候讲，最经典镜头是什么镜头呢？最经典镜头是雅克松，空门没进，回来之后这样，操<笑>！雅克松请神，呃，请到了巴特利说的。他他，我就真的觉得，我觉得这个东西真很暴力，知道吧？就他觉得自己空门不进，怪上帝。<笑>他<笑>空门不进，他不他不考虑，他不亲自己脚丫子一下，是吧？亲自己投一下啊！他来个这个，他来这个，他他他,他要这个，他要这个，这个这个要要要这个要向上帝祈祷，这玩意儿太骚了，真是！上帝来一句我的，啊、上帝得来一句我的，<笑>啊，那绝对是经典镜头啊！那一下看的我整个人我都懵了，我说这哥们儿有些时候拎不清啊！啊，那这样，那这样。<笑>下一个啊，加拉盖尔家族不讲闲人送的锦囊，红魔后卫只剩马奎尔，卡塞米勒踢后卫，今晚还能赢吗？瓦坎布拉也不能踢吗？瓦坎纳不能踢啊，只有马奎尔的话，马卡塞米勒踢中卫行啊，芒特也受伤了，卡塞米罗，马奎尔，这个阿曼纳特也不能踢，科比、毕费、麦克托米奈。对吧？也行，没事。卡塞米罗能打，啊，卡塞卡塞米罗能打。嗯，安东尼又伤了，啊，安安东尼又伤了。科比呗，科比后腰呗，啊，科比呗，没办法了，啊，没办法，啊，没办法。卡塞米罗还不如楚拉佩尼，<笑>那怎么办法呢？没办法啊，没办法，只能这么踢了啊。下一个啊，这个旺仔啊。假设输给考文垂，能听到哨声一响，高速下播吗？不会输的，这个假设就不存在，啊，不要假设曼联输，请你们假设曼联赢，好吧？啊，看看能不能来个曼联全胜，啊，看能不能来个曼联全胜，对吧？因为你不要假设曼联会输，你能假设假设曼联赢呢？别当黑子啊！假设曼联赢，啊，不，假设曼联赢啊 ！B A 送技能啊，齐。踢野球出身，怎么练习控球和逆足？多踢啊，没有别的练练法，就是多踢、多打、多射、多传、多带。因为我也不会逆足脚，我也是天弹脚，我从来不用左脚踢球，踢球时候，那玩意我我说实话，你都我右脚你都防不住，我干嘛要练左脚呢？对吧？我的右脚已经无人可挡了，我从来不练左脚。那我都是右，我都是右脚中脚啊，这那我。反正我是不不用左脚，不太会的，打门我都不太用。这玩意儿没必要硬练啊，你只要把技术练好，一直要完全够用啊。对啊，你要你是有只有说你右脚能力不足，你才要需要左脚去均衡，对吧？我的右脚已经无人可挡了 ，legendary， 懂吗 ？legendary 知道什么意思吗？下一个啊啊，老成名车迷，这球踢的我想卡库了，卢卡库今天要留在切尔西，切尔西排名最起码高高两名啊，卢卡库。盘带呀，盘带我也不用左脚带呀，我都右脚一步一带，扣波，左脚会单车啊，会沉肩啊。这个、呃、卢卡库如果今年在切尔西，切尔西最起码排名高两名啊，最起码。这是飞机骑，这两天没见到南瓜，是不是很想念？非常的想念啊！今天不就来了吗？啊，今天南瓜在隔壁隔壁呢啊！今天不就我今天不就跟南瓜在一起了吗？他出去玩了。下次送你呢，齐胜。明天早上我足球蛋糕考试了，能祝福我，祝福你啊！放平心态，单招其实没什么难度，就怕你心态不行，一定要有一颗大心脏，在场上想象自己是科比。如果紧张的时候，你就想象我是科比，我是科比，我是科比，我是科比，是吧？或者说我是库里，我是库里啊，或者说我是 C 罗，我是 C 罗，对吧？然后坚毅的眼神，是吧？这个这个呃，最后一投，是吧？二十四秒啊，想想这些东西。啊，一般情况下就可以的。反正以前我这样的，不停给自己做做心理暗示，啊，不停给自己做心理暗示。都有道啊，霍尔蒂特、齐岩、齐三许、齐安琪、凤年、齐凤年、齐浩、齐凡，哪个最有含金量？那肯定选齐岩呀！操，萧炎多爽啊！萧炎，啊，萧炎那太爽了，托普桑球的男主角是最爽的，是吧？所有女人都爱他，啊，只要有镜头的女的都爱都爱萧炎。啊，齐梦年呢？他家太惨了
，是吧？什么三十万北凉啊，那玩意儿弄的那，而且那个北凉那个地方，那个他那个有有有,有些人呢，我说实话啊，有点有有些三观有有有点有点问题的，他那个那个那个什么几个意思，那所以说萧炎的三观还是比较正的，相对来讲呢，他这个能力也最强，他干到斗地了，是吧？然后这个那么多这么多这个叫做这么多这个叫做美丽的足球，对吧？美丽的白菜。但是我是觉得萧炎肯定是最有含金量啊！蓝色总送的三百电池啊，卡库必须走，要不然就把我魔哥给挤出欧战区了。没关系啊，切尔西，今年我们不踢了，你们踢。欧协联、欧联让给你们了，让给你们了，好吧？你们需要欧战证明自己，我们不需要欧战。欧协联、欧联对于我们来讲如同鸡肋，食之无味，弃之不可惜。你们去踢吧，啊，加油，切尔西，加油！今年你们踢欧战啊，加油！明年我们先观察一年欧冠期赛制。然后呢，在下边对吧？默默的做出一些复考，后年直接一鸣惊人，好吧？兄弟，好兄弟啊，好兄弟，好兄弟啊！伦敦的雨天送人呢？齐胜，城下赛季怎么引援四空瓜会下课吗？谁能替代瓜迪奥拉？永远不会下课，你信不信？你信不信？啊，瓜迪奥拉永远不会下课。永永远远不会下课，挂掉了，啊，这是话我讲的，啊，挂掉了这辈子不会下课的，除非他自己要自己要走，除非他自己要走，买人嘛，买一个边边后卫，买一斯罗子里替补，买一精英中场就够用了，就是三个位置，其他位置不需要东西，啊，不需要怎么买。小明送你呢，其皇马是当下技术更好的球队吗？不是，当下跟技术更好的球队还是曼城，啊，技术更好，皇马是当下。最具精神属性的球队，单总送你呢。现场看完 F 一中国站周冠宇主场比赛，太感动了。行，挺好的啊。F 一也是一个非常有魅力的赛事啊，在全世界排到前三运动，作为一个这种唯一如此伟大的运动，对吧？能够参与其中，亲身经历，也是一个好事儿啊，好事儿啊。卡戴维踢中卫吗 ？H C 克里斯拉师傅状态会回暖吗？我摸周后卫还有人用吗？卡塞米罗吗？卡塞米中卫，这首发不出来了吗？我们给你念一下吧啊，看一下，看阵容，我去，奥纳纳、马奎尔、布鲁诺·费尔南德斯、拉什福德、霍伊伦德、甘纳乔、卡塞米罗、达洛特、万比萨卡啊，这个叫做。梅努、科比、梅努、麦克托米奈啊，基本上跟我刚才预测的首发是一模一样的。卡塞米罗中卫也可以，卡塞米罗打中卫呢，可以客串斯通斯嘛，对吧？不相当于斯通斯嘛？啊，相当于斯通斯嘛？卡塞米罗这比赛稳了，稳了，兄弟们！我又忘这种时候出奇招制胜，稳了。啊 ！A C 克里斯拉师傅状态会回暖吗？啊，拉师傅状态看看今天吧。我觉得这个赛季悬了，以我对拉师傅的了解，下个赛季有机会，这个赛季悬了，他得需要一个休赛期调整自己。谁说柠檬 C 有黑子说逆足单刀必进，雅各松帮我解释了。逆足单刀，你得看是谁。有一说一啊，反正我的我的这个逆足是不行的。有一讲一，我如果在左侧打门，我一般情况下会选择插花脚，或者选择扣到右脚来推，或者是抱抽。我左脚射门一般。有一讲一，这个这个逆足脚射门，你看是谁？如果说是克里斯罗纳尔多，那是稳的，对吧？如果说是今天姆巴佩，可能也稳。卡里肯是吧？这种呢是没没问题的。但是你像有有一些呢，他逆足脚本来就不行。对吧？只会用一只脚踢球的，那可能就就不太好使。反正我的逆足脚不太好使。这个东西跟天赋有关的，因为呢，这个东西怎么讲呢？你看有些人啊，他天生左右手都比较协调，是吧？有些人他们的左手写字都能做到，但是我左手写不了字。有些人左手可能拿筷子也很也很也很顺畅，但是我也拿不了筷子。你我的左脚呢，从小到大就不太好练。就这个跟跟天赋也有关系，啊，跟天赋也有关系。艾巴长兄弟，你送我三百电池。可以用左手打开。嗯，如果瓜迪奥拉生涯末期精力不够，想去闯荡国家队，阿尔特塔是不是最能无缝连接的接班人？对，如果说你要是考虑现有这个阵容打法，那么莫拉这个阿尔特塔是最好的。
。但是我告诉你啊，你要是想接瓜迪奥拉巴，还打瓜迪奥瓜迪奥拉战术啊，我跟你讲，你失败的概率很大，因为呢，你不可能把 A 就是不可能把这个这个 A 稿换成 B 稿，对吧？你把 B 稿换成 A 稿，可能大家都能接受；你把 A 稿换成 B 稿，接受的人比较少。曼城呢？如果说真是瓜迪奥下课了，还是找一个换个换个风格，找个克洛普这样的顶级名帅，换个打法，不一定非要玩这一套嘛，对吧？你这些球员其实别的东西也能踢啊，不一定非要玩他这套，他这套可能只有他一个人玩能拿冠军，那么你可能别人玩又拿不了冠军，对吧？啊，你来咬死我送三百点吃。那个谁，鸭指导说过，现在国内只要有个会左脚内切的，踢得再差也能混口饭吃，怎么评价？啊，左脚球员相对较少啊，踢到右边前卫，只要能防守，我跟你讲，国内球员谁都不比谁强多少。除了那几个吴磊那那吴磊这样的球员，就是国内球员呢，基本上在在中超踢球、中甲踢球，主要看防守和位置。一般情况下呢，你踢个边后卫，特别左边后卫，但凡呢稍微软脑子啊，都能踢上啊。只要你踢个这个这个边角料球、边角料边角料的这个位置，基本上都能踢到。为什么呢？因为在国内踢球呢，主要就是把球传给外援。啊，特别是现在这个外援又变多了啊，就是我在比赛场上，或者说呢平时训练的时候呢，教练又会告诉你把球传给外援，然后呢你就跑就行了啊。所以说现如今在足坛当中呢，你确实你只要想混口饭吃，左脚的话打个右边前卫，打个左边后卫，对吧？做个防守，拼一拼，抢一抢啊，一般情况下是是没问题的啊。这个是就是就这么回事儿啊，就这么回事儿。因为你看啊，你这是把外援去掉，你让中超踢中乙，差距很大吗？差距也不是很大啊，所以想。这个东西呢，还是根据外援质量来决定的啊，可以是根据外援质量来决定啊，应该没丢的啊，你等一等吧啊，我当年是踢锋线的，竞争很大，竞争很大。当天我他妈跟特西拉一个位置，特西拉太强了，有一讲一，不是说是这个咱不不是说说实话，不是说对吧，就是他必须要用外援，不愿意用用国产球员，你跟这个跟他们比你就知道了，你跟他在一起见过，你知道这个外援真的他有多强。那特西拉的胳膊比我腿都粗，他的胳膊比我腿都粗。就这么夸张啊！他小臂他不怎么练，他从来不去健身房，他从来不健身，从来不加练。哥们腿胳膊比我腿粗，他所有的动作都是向前的，还没有一个动作是向回的啊！他你三个人抢他的球，训练时候从来不丢球，太强了，可怕啊！太牛逼了啊！太牛逼了！下一个，凭什么你让太子送三分点吃？其舍瓦、亨利、莱万、苏牙实力怎么排？舍瓦、苏牙、亨利、莱万。不同类型啊，对吧？舍瓦、亨利、苏牙是冲击型的，莱万的更多是抢点，对吧？质点、拿球、组织。你这要在莱万这个类型里边，莱万就是就是能力很强。你要是看突击能力，那肯定亨利强最强，对吧？你要是看这个全能，可能苏牙最好。南美加欧洲嘛，你要是看这个叫砸，可能舍瓦舍瓦最强。这四个球员的是不同类型。我个人更喜最欣赏的是，就是我个人最喜欢的，就如果说我的球队现在啊，我如果走一支球队。我中锋位置上可能会用苏亚，其实我一讲一，我觉得莱万呢，我觉得亨利呢，现在这个他这个打法，他在现在足坛啊，空间太小啊，因为呢，他在当年呢是可以的，现在足坛空间太小，很难给他从他妈中场开始带，从前场开始带一对一，中锋现在很少有这种机会，对吧？舍瓦呢也很好用，但舍瓦的这个这个这个，我感觉还是没有苏亚这种更全面。如果是我的话，我可能会在我的这个球队里边，中锋会选一个苏亚。嗯，下一个啊。听你追求三分点池，坏了，大光头好像没进大名单，兄弟们撤。阿姆拉巴特受伤了啊！是的，十八有进球，但是你要考虑啊，苏牙、莱万他们这个年代不同，知道吧？如果苏牙和莱万在舍瓦那个年代也有进球项，啊，感觉是这样的啊。感觉是这样啊，下一个，这个愤怒点送你呢。我们后防就剩卓越的马奎了，阿森纳兽医爬，阿森纳前兽医，阿森纳前兽医，阿森纳也干了。<笑>啊啊啊！阿森纳也干了啊啊！阿森纳也干了，阿森纳也干了。嗯、啊啊啊啊啊啊，这个 S Z L 啊，停啊停啊啊停啊停！这个这个呃，这个 I D 有点酷啊。其怎么看怎么看待徐静宇说罗哥都排不进历史前十？你让徐静宇跟你说十个足球队员的名字，他不估计都难。
他这种直播嘛，他随便问他一句嘛，人家花钱问的，他肯定要回答呀。但是他不一定了解这个这个东西。那你问他，你说你说那你觉得历史足球历史前十是谁呀？他不一定说得出来，对吧？所以讲你这个东西，你只能说你问他嘛，他不是这个行业的，或者他不怎么深挖这个这个领域，他可能不太懂，他就是偶尔呢他发表自己的意见或者自己的想法，这个东西呢你听听就算了吧，啊，听听就算了。对吧？你问他，你说，你说这个足坛历史前古前十是谁啊？他可能也就认识梅西、马多纳、贝利，再往后呢，估计都不都不认识了。什么迪斯基、瓦诺啊，什么这个，包括贝克邦尔啊、克鲁伊夫啊，啊，这个我估计都都都都都都都难知道啊，都难知道。嗯、啊，你就跟你让我说 NBA， 我可能也没这么了解。我只是觉得掘金打湖人应该是要横扫，或者说是怎么要打，我可能能看懂比赛，但是呢，我肯定没这么了解啊。啊，你对于 NBA 历史。其实我还挺了解的，说实话啊，我还其实我还挺了解 NBA 历史的，什么呃乔丹对吧？乔丹、乔丹、贾巴尔、张伯伦是吧？这个呃叫做詹姆斯，嗯、呃，这个巴拉巴、奥尼尔是吧？啊，我还挺了解啊，马龙，啊，指环王拉塞尔是吧？啊。这个我我还挺了解的，因为我以前看篮球的时候，我说几个名字，你们就知道我肯定看过篮球。米尔萨普，啊，我一说米尔萨普，你们肯定知道我以前看篮球的。我以前对篮球还是还是还是还是还是,还是比还是比较还是还是经常看的。以前啊，米尔萨普，是、啊、吧？我一说米尔萨普，你看都有人不认识啊。下一个啊，啊，下一个这个伟大的世界级中场梅努。啊，送五百电池，其喜欢了一个女孩，很可爱，暧昧了几天，发结果发现她有对象，是我越界了吗？好难过，这一整天都不在状态。你喜欢了一个女孩，然后她有对象，还跟你暧昧了几天，那你这种暧昧呢，是你自己想象中的暧昧，你觉得你跟她暧昧了，还是说她确实跟你暧昧了呢？如果她确实跟你暧昧了，那难过的不应该是你啊，难过的应该是她呀。难过的应该她老她她她男朋友跟你有什么有有什么关系？你不应该很爽吗？我搞不懂了，你这暧昧你,你如果说你单身，怎么那哥们人谈恋爱了，然后呢他跟你暧昧，你有什么难过的呀？你不应该很爽吗？对吧？那如如果说他只是给你回了个信息，礼貌性的回复，那你觉得就暧昧了？那可能是你自己的感情经验不足啊，自我反省。对呀、啊，这东西你要看到底是不是暧昧。有些有些人呢，他分不清楚别人对他到底是礼貌性的回复，还是真对你有意思啊。有些时候呢，人家可能只是敷衍敷衍，有礼貌有素质罢了啊。像我这种呢，这个太忙，有些时候我都看不到信息的，那不回呢，有些时候就觉得不礼貌。所以说我尽量只要看到我都回。但是那你不能说我对你有意思吧，对吧？啊，两码事儿吧。啊，下一个啊。这个九幺五送的五百电池，其玩 FM， 啥叫跑空档接球？啥叫撞墙配合？全能边后卫、进攻型边后卫的区别？围九号、九号半、脱扣前锋呢？这个围九号、九号半和脱扣前锋，我们专门出了一期战术视频，你去看啊，去去看。我给你简单解释，就是围九号呢是类似于假九号，它不是九号，但占九号位置，它占它行使是十号功能。九号半呢站站在中锋和前腰之间，叫九号半。脱扣前锋呢，类似于卡里凯这种脱扣组织前锋，把锋线留给留给 C 罗和梅西，这脱扣组织前锋。那么跑空当接球呢？举个例子啊，我站起来给你演示一下啊。跑空当接球，那举个例子啊，这是防守队员，这是防守队员啊，这边有个空当，我先把空当留出来，把空当留出来，守门员啪，然后等我看他一眼，手一指，球到，球到，人到，这叫往空当跑接球。那么什么叫站空当接球呢？就这是空当，我先站这儿，然后你传给我，叫站空当接球。什么叫撞墙式配合？就是你把球踢到墙，那个球自己弹回来，就相当于你是个墙，别人扒传给你，你是个墙，他传给你扒，你像墙一样的都弹回去，这叫撞墙式配合啊！简单吧，兄弟们，简单吧啊！也就是你看，非常的语言非常的简单，就能让你们能听懂这样专业知识啊！一六二说的，闹麻了啊！下一个啊啊，下一个这个，呃 ，M 总送你呢，看了四集城，好像更喜欢苗彻的调调，那很正常呀。那城中之城，我还是城中之城，我挺喜欢那个于和伟，那个那个那个，主要是我特别喜欢于和伟，我喜欢他演电视剧，基本上都看过，啊，所以说我个人对他比较感兴趣啊，哥们儿，我觉得蛮帅的，帅大叔、啊。
第一种投资面池，帅奇，我是罗黑，但是我性格像 C 罗，球风像 C 罗，颜值像 C 罗，自律像 C 罗，我该怎么办？那你就是 C 罗，自己黑自己嘛，很正常，同性相斥。对，同性相斥，你知道吗？就是，我说实话，你看你你跟你的兄弟之间很难找到，我说我的好朋友跟我性格一模一样，那其实很难兼容，特别是这种比较锋利的性格的。哎，你比较狂的，你再找一个跟你一样狂的当兄弟，你俩天天光干架了。对吧？你像我就是的呀，我的性格像 C 罗，球风像 C 罗，颜值像 C 罗，资历也像 C 罗，但是我并不黑 C 罗，对吧？对吧？那这就是两码事嘛，两码事，对吧？我跟你很像，我也像 C 罗，但是我不一定黑他嘛。哎呀，以后别黑他了，以后啊，以后别黑他了啊！你要知道，你们同性相斥啊啊，同性相斥。嗯、啊，下一个啊，这个猫奴不能养猫，大家都别开团了。作为奇畜，我们不配，知道吗？<笑>我是配畜。我是配猪啊，是配猪，猫畜啊，猫畜啊，猫畜。下一个啊啊，下一个，这个叫做呃，爱玛纳新木金都在电池啊，快进到曼联开局三十分钟，滕哈格时间领先一球，然后把剑塞到裤裆里，百大巴被绝杀，把剑塞到裤裆里，百大巴被绝杀。新木金，我发现你自从曼城输了输了欧冠之后，你有点破防了，但是以前你不是这样的，真的新木金，以前你不是这样，以前你是希望我们好的，但是现在。你不希望我们好了，因为你自己不好了。你这种人啊，我跟你讲，有点怵的啊啊，心不怵。你怎么老是教我们输呢？哎，以往嘛，我感觉你是你不会这种类型啊。以往你这是一直以来是希望我们大家对吧，万事光荣的。怎么你一输球，欧冠一淘汰，你开始破防了呢？心不，黑化了，黑化了。从今天开始，我心目君再也不是以往的心目君。此自此归功，我心目君。就是纽库卢钻，新木军是这意思吗？啊，纽库卢钻，啊，纽纽库卢钻，新木军。下一个啊，呃，滕哈格哥滚蛋，送你呢啊。这个奇今天好帅，我魔必胜，黑子闭嘴，小丑奇。好，我必胜啊，滕哈格，我魔必胜啊，魔必胜。小鱼 Q Q Q Q Q 啊，今晚国家德比解说吗？今天没有国家德比啊，明天嘛，明天会解说啊，明天会解说的啊，西班牙国家德比啊。杰维尔，若巴萨解说啊，三路啊，明天啊，明天是三路啊。杰维尔，若巴萨近几年起不来怎么办？我黄蛋得住寂寞吗？那就得看看欧冠了。我说实话啊，巴萨的沉沦对于皇马来讲不是好事，甚至可以讲是坏事。不要送锦囊了，不要送锦囊，兄弟们，来不及了，马上解说了。啊，巴萨，那你看欧冠了啊？巴萨的沉沦对于皇马来讲不是好事，而是坏事，因为会让西甲曝光度变小。是今晚吗？我去，那我还早，那我得早点回去啊。几点、啊？哎呦，那我解说完之后，解说完曼联，早点回去啊。今天晚上要解说巴萨跟皇马的。哎呦，原来是今天晚上吗？好，那我早点回去啊，兄弟们啊，我看到了啊，三点啊，解说完曼联，我们就快点下播，然后回去回去准备解说国家队，嗯。看到了，看到了，看到了啊！不要再送锦囊了，兄弟们，打不完了，马上时间都来不及了啊！来不及能签到明天啊，兄弟们啊！来不及收好啊！来不及锦囊签到明天啊！我也没辙啊！二八二兄弟们，坚持，很正常啊！以前曼联踢联赛对曼城一点影响都没有，我都当乐子。这次比赛对曼城有影响，你什么意思？啊，你什么意思？原来你是这样的人吗？亏我以前还把你当好兄弟，你太让我失望了。从今天开始，你跟瑞吉始终在直播间地位一样，好吧？天天点名啊！以后每天知道吧？点你名。你跟利基斯猪一样，利基斯猪已经不来了。利基自从被被淘汰之后，我就见不到人了啊！以后你在我心中跟利基斯猪一样了啊！感谢小鸡总理金啊，感谢感谢感谢啊，感谢我们的感情破裂，感情破裂啊，金波，感情破裂啊！下一个啊，斯坦福小火车啊，梅罗粉丝别吵了，齐影，考文锤加油，爱你，西西。行，我昨天支持切尔西，你支持考文锤，行，也不也不过也没事啊。你们切尔西球迷有点衰的最近，嘿嘿，就是考文锤没关系啊，嘿嘿。啊 ，C 啊，怎么<笑>行？没关系，兄弟们，你支持高文追啊，可以啊，可以啊。你们最近有点 C 的时候，有一说一啊，有一说一，没关系啊，别支持我们啊，不要支持我们啊。你支持那那个高文追，没问题啊，啊，没问题啊，没问题，没问题。嗯、啊，下一个啊，这个 C 啊，送你呢，怎么看待我魔传奇七号梅森芒特？史上最差劲演员之一吧。这个球员从来曼联那一天，我都说，我从来他他来曼联第一天，我就说这个这个转会是不知所云的无脑转会。当时呢，被我魔球迷也大喷特喷
，现在呢连个道歉的人都没有，我真的很伤心。哎，这帮人当时都觉得我是串子，说我是魔黑。事实证明，我是魔黑吗？我不是魔黑，只是这帮曼联这帮球探水平真不如。有一讲一真的，我不知道买谁能行，但是我知道买谁肯定不能行。但是他们连买谁肯定不能行都给搞不搞不明白。C 这个阳光轻抚肩背，车落后一球打曼彻斯特，为什么这次没有逆转啊？车落后一球打打曼彻斯特，为什么这次没有逆转？因为曼因为曼城踢太菜了，有一讲一，曼城这个比比赛踢的不如曼联那场球踢的好。导致呢，切尔西没有这种遇强则强的 buff， 知道吧？主要这个原因吧。啊，我个人感觉啊，主要这个原因。啊，主要是曼城这场比赛踢太菜了啊。有一说一是这样。下一个啊，曼城少女送三百点吃了。七宝，我就是希望曼联好的曼城球迷，前提是不如曼城好，比其他队好就行。哈哈，你这也也算正常，对吧？有一讲一啊，本是同根生，相煎何太急。对吧？本身同一生，前年何太急，我也希望曼城好，对吧？只要你们走走杯，决赛输掉啊，那我你们我就支持你们联赛冠军，啊，加油啊，加油！呃，问他总理呢？啊，哪位球星职业发展规划最惋惜？马和博格巴除外。我觉得托雷斯有一点吧，啊，金童托雷斯。读完了呀？怎么看待我魔传奇七号梅森芒特？读完了呀？嗯、啊，怎么哪位只？球星职业发展规划最惋惜，马和博格巴除外。托雷斯，托雷斯有一点吧，托雷斯。然后阿扎尔、法布利加斯，法布利加斯实际是有的。法布利加斯在阿森纳能进入世纪中啊啊，没事自己掏腰包回巴萨成后娘养的了。啊，法布利加斯也比较可惜，在阿森纳那么好。然后除此之外，阿扎尔啊，还有这个托雷斯，是吧？这都比较可惜，都有点可惜。嗯。说实话啊，这个特别是阿扎尔，可惜的，特别是这个托雷斯，以前很牛逼的啊，托雷斯。像卡纳毕竟有巅峰啊。乌有送你呢，起阿姆拉布特伤了，今晚能赢吗？阿姆拉布不伤他也不上啊，我感觉今天晚上打考文垂没毛病，我是认为，我感觉他们怎么输输不了考文垂吧，兄弟们，你们但实话说，你们真觉得能输给考文垂吗？我觉得不会，怎么想不到位置，怎么着怎么想不到怎么能输。问他宋锦囊，鸟的战术理念现在是否过时了？还能只叫黄文吗？没过时，我都说了一千万遍了。考文垂没有过时，啊、哦、不不不，什么考文垂？穆里尼奥没有过时，穆里尼奥职职业生涯遭遇了太多的演员，导致现在你们认为他过时了。如果给穆里尼奥一个十亿阵容，穆里尼奥拿不了冠军吗？对吧？穆里尼奥拿不了冠军吗？罗马都他妈是演员，那不都是演员吗？穆里尼奥的能力还是世界一流，不信你把不信你切尔西用试试，对吧？不信你曼城用试试，啊，不信你热刺用试试，不信你纽卡用试试，对吧？那是不一样的啊！罗马那个队伍当时有点演他的，知道吧？啊，当时有点演他的，知道吧？为什么光演他？因为他不讨人喜欢嘛。实话实说，更衣室里不太讨人喜欢。更衣室里他太他他那个是老派足球，老派教育就是穆里尼奥特别喜欢打压别人，就他是压力怪，你知道吗？说什么呀？就压压力怪。感谢平头哥成为了我们的新会员，感谢感谢感谢平头哥，感谢平头哥啊！呃，感谢你这个办的会员啊！就他是压力怪，你知道吗？什么叫压力怪？就是呢，他每天都在这个，他每天都在这个压力队友，在压力队员，他希望呢去打击你，然后你就在打击中去生长啊，去生存。压力你，让你也就是这种挫折教育。但是现在足足球球员不吃这套了，啊，不吃这套了。蔚蓝之路啊，宋老金啊，踢英乙，其赛前也是说随便踢，踢英冠稳赢。我没说稳赢啊，兄弟们，我没这么讲啊，我说的是很有可能，有很大机会。我没开杨兵啊，我在讲一遍，我没说曼联稳赢，考文吹，我说的是有可能，有很大机会，极有概率会失曼城欧冠决赛。OK，OK，OK、okay? okay? okay、吗 ？OK 吧 ，OK。啊 ，OK，OK 啊 ，OK 啊 ，OK 啊 ，OK 啊 ，OK， 啊，下一个啊，三月零八局，乌多吉赛季报销，我次是不是要崩盘了？热刺后边估计前四真悬，因为热刺后边的赛程太拉了，利物浦、切尔西是吧？啊，曼城、阿森纳。
阿森纳维拉也也不好踢，但是呢，阿森纳维拉赛程好一些，没进欧冠，热刺球迷要抱有这个心理预期的，很大可能今天阵容还是保了点啊。这个温特尔斯问你呢，现在足坛盘带过人，最小罗内马的是谁？维尼修斯啊。现在足坛你要说过人像小罗像内马的，我觉得就是维尼修斯、罗德里戈，很很有三马的味道。除此之外呢，还有什么？除此之外还有。嗯，没冷，就他们俩，维尼修斯、罗德里戈啊，登贝莱，对对对，登贝莱，登贝莱有点，登贝莱有点，登贝莱，嗯，菲利克斯也有那么点运气，有那么点味道啊，菲利克斯，萨内呢，还是像像这个内切传统内切型前锋啊，萨内，其他差，其他两个都差一些，多库不像啊，多库过人很僵硬的，你看维尼修斯他们过人呢，但南美球员过人呢，他是这样，是这样的，对吧？他很油，多库是，呃，都会过人的。你看这角度，你发现吗？但都两个都是，呃、啊，这样这样，都过的过人是很挺僵硬。等他过人之间呢，啊，这个角度都都是都是很硬，他没有他们那么那么那么柔软，没有他们那么柔软啊。曼城少女送三分电池啊啊！五月我要回伦敦总部出差，期待在伦敦看到曼市德比。哎，五月二十号，挺好的呀，曼城少女啊啊！那有机会给我们给我们给我们发表现场视频。给我们关关播一下啊！你成我们这个叫做华创足球的这个什么什么叫什么什么记者啊？战地记者啊，这个叫做前前线记者，好吧？期待你的期待你的这个这个视频啊，期待你的视频和图片啊。这个 S L Z 是不是一直在开啊？他讲什么了？我看他跟虎牛都喷起来了。这个虎牛，我记得他一直是我们这儿比较和谐的干部。S L Z， 你停啊！我那跟你说了很多遍了。啊，他在喷皇马。你停了啊！不要喷了啊！不要喷了，喷话没关系啊！啊，风起！我看到有人说乌克兰外弹头，笑死我了！这是好早之前的梗了，啊，好早之前的梗了，啊，好早之前的梗了。乌克兰核弹头，乌克兰外弹头，啊！一万三组，齐胜，潇洒美少年，白眼望青天，还有话发小黄。一万三十组，一万三十组啊，发了一段非常走心的话。今天看齐胜直播啊，真正看齐胜直播是世界杯之后第一次看见齐胜直播，觉得什么阿猫阿狗都在说足球。世界杯后被齐胜的专业知识和才华折服，在接下来的直播中被齐胜的颜值魅力进一步折服臣服。黑子们的嘲讽何尝不是对齐胜的颜值才华的嫉妒？赢麻了，足坛不生齐胜，颜值才华万古如长夜。赢狂帅，我开始严格意义来说不是纯粹的利物浦球迷，只是喜欢努尼斯，后被扎出了足球哲学和精神感染。直播间的兄弟们都看不起曼联。但是我挺羡慕曼联对于转会的投入，希望这个赛季利物浦和扎叔都有一个好的结果。今天我喝多了，最后还有一句话，分为我想吃柠檬 ，OK，OK、OK, OK, 啊 ，OK 啊 ，OK，OK，OK、OK, 啊 OK, 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 ，OK， 没编啊，一一句话没编，自己看，一句话没编，啊，一句话没编啊，别搞啊，啊，别搞啊，啊。嗯，问一下总理呢？啊，全方位对比一下贝林和小鹿，后者只有盘带强啊。目前来看的话，贝林厄姆盘带确实比维尼比这个嗯贝林厄姆好一点，要快一点，跑得快一点。但是其他方面的话，贝林厄姆比穆这个贝林穆夏拉呢，感觉高一些，是吧？然后呢，这个这个意识好一点，但是穆夏拉比贝林还好一个韧性啊，韧性。贝林老受伤，这个我也不知道是这个赛季的皇马有也有不少伤停，全都是小伤，刚才多特也有受伤。可能因为他太高了，知道吧？啊，贝林厄姆这个事儿呢要解决的，要、啊、看看能不能进行一些保护身体的方法，让他这个伤病啊变少一些啊。下一个啊，这个开局地摊麦大利送锦囊啊，只看荣誉，小蜘蛛历史地位和历史排名多少客观？没有历史地位，也没有历史排名。阿尔瓦雷斯现在谈什么历史地位，连谈什么历史排名啊？阿尔瓦雷斯那有什么历史地位？哪有什么历史排名？边角料现在还是啊，啊，小年轻是吧？啊，没有历史地位啊，等以后再说吧。等以后这个，等以后这个，这个叫做，等以后这个赛季结束再说吧。现在还不到他谈他历史地位的时候，有一讲义啊，等他这个退役之后再说吧。啊，猫都不想猫。昨天雅各斯请的是博尔特，昨天都怪上帝，他请的昨天是巴鲁特蒂、啊。博尔特干出这种事儿，博尔特会踢球，他不会踢球。博尔特莱肯定进了啊，知道吗？博尔特莱进了啊，博尔特进了啊，博尔特莱进了
。王楚琪爱张颂的锦囊啊，其我也是魔迷加鸟粉，你不仅帅，也很有品味啊。是的呀，啊，低调啊，低调。这种话呢，我觉得穆里尼奥的粉丝呢，还是穆里尼奥的粉丝呢，还是还是说实话啊，还是比较有有格调的。反正我喜欢穆里尼奥，跟他战术没关系。有一说一，我也不太欣赏他这个战术。我最喜欢的战术是克洛普，就是我必须我必须我最喜欢的战术是克洛普，知道吧？就是我觉得克洛普的战术我看的最爽，啊！但是呢，我想不了你纯粹他因为长得帅有魅力，我就就实话实说嘛，我不觉得他战术有多牛逼。想学说说实话啊，防守我也不想我也不想看，我就想看他的气质，那那帅，哎，那我就觉得他帅，啊，我觉得他帅，啊。哈兰德不拿你不改名啊，送人技能啊！这个其真哈迷从不黑你，以后还能见多他的多特的哈吗？哎，无所谓，这个东西呢，我们也不立 flag 啊，想黑就黑，想骂就骂，对吧？你要能听的，我觉得我呢就我不会做。你说我如果说，对吧？我觉得怕人喷，我就对某一些事不敢说，那越来越那节目越来越没意思了。那你这怎么评球呢？你每一个评论都要考虑很多人的想法，考虑他们看了生不生气。我去，那这玩意儿以后节目就没法做了。所以讲呢，肯定会你批评一个球员，肯定会这个让一些人记恨你，这没关系啊 ，no problem 啊，毕竟呢，该亏该说说，该表扬表扬，该该要评价评价，因为你如果说批评，你要是不敢做，那你赞美就没意义了呀，都光吹不骂，那有什么用呢？那不都成那哥俩了？我天，嗯，多大的哈兰德有机会的啊，去拜仁就有机会啊，去拜仁就有机会啊，去拜仁的话就能回来。虎牛送你呢，奇宝别说英语了，像坎特教的 ，no problem。无敌大坦克，呃，评价一下博阿滕和胡妹是不是德国十年最强？博阿滕应该是，胡梅尔斯巅峰时期也有点那意思。博阿滕很强，博阿滕巅峰是一中卫，没毛病。十点半开赛呢，我们十点零五下，锦囊太多了啊！啊。博阿滕算，博阿滕虽然被梅西过了一个难难的难看的，啊，但是呢，这个这个、哥们还是蛮强的，有一讲义。博阿滕还是一事事一中的，后边锦囊有的读不完了啊，有的读不完了，我们到时候签到明天吧，啊，兄弟们啊 ，sorry 啊，实在是太多了，我们这个还有还有个两两三页来不了了啊，那个明明天明天八点半，冒不对，明天八点半先读你们这个锦囊，然后要参加一个连线，然后呢后天，然后连线完之后还要再然后再把你们锦囊再再解决啊，到时候明天明天反正肯定不会给你们漏的啊。曼联少女送三百点池。作为死忠球迷，我电脑、手机、平板封面全是赖斯、德容和贝林厄姆。作为死忠球迷，我电脑、手机、平板封面全是赖斯、德容和贝林厄姆。你喜欢贝林厄姆，跟你喜欢曼城有什么关系啊？帅归帅，脸归脸，球归球，啊，两码事儿，啊，两码事儿，啊，这不很正常吗？对吧？我说实话，我很我是魔迷，因为我最喜欢红魔的谁，其实现在没有。我感觉除了卡塞米罗都是垃圾，可能还有个马奎尔吧，有点不错。但是你不耽误不不耽误你喜欢曼联呀、啊？你我最喜欢球员姆巴佩，那你耽误我喜欢曼联吗？啊，两码事儿啊。这个龙岩送的技能啊，其怎么看你被梅迷放到 B 区关榜单，说要清算随意啊随意啊随意啊随意。让暴风雨来得更猛烈一些吧，好吗？希望他们能够把我喷破防。OK，OK、OK, OK、吧，兄弟们，后边的那个小黄你标注一下啊，小黄啊，把后面标注一下啊，明天再来，我们马上开进入进入解说时间啊，别动，迟到了，我们跟官方时间好讲好的。好，兄弟们，先下一下啊，五分钟上播啊，五分钟上播，五分钟播满连啊，拜拜。